ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജേണീസ് ഓഫ് കപ്പിത്താൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു കപ്പൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് കെട്ടിയിടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അതിൽ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇൻചാർജ് ആണല്ലോ ചീഫ് ഓഫീസർ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ധന്യത്ത് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഷോട്ടുകളൊക്കെ ഇന്നും ഔട്ടും ചിലതിൽ ആൾക്കാരുടെ തലയുണ്ടാവും ചിലതിൽ ആൾക്കാരുടെ തല ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ അതായില്ലല്ലോ ഇതിൽ എന്താണ് കാണുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്ന് കൂടി ആദ്യം പറയാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വർക്കിംഗ് കൂടിയാണ് എന്നാലും എൻ്റെ വർക്കിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനെയോ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ക്യാമറ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ്ലി ആണ് നമ്മൾ കാരി ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റിയതാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാണിങ് എന്ന രീതിയിൽ കൂടി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷനും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വ്യൂസും ആണ് ഇതുമായിട്ട് എൻ്റെ കമ്പനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കപ്പലിനോ അതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നും കൂടെ പറയാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ജെ ഡി സഫ് കപ്പി തൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കപ്പൽ ഇപ്പം കാനഡയിലെ സെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിലാണുള്ളത് പോർട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആസ് എ ചീഫ് ഓഫീസർ എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബൾക്ക് കേരളത്തിലൊക്കെ എല്ലാ ചീഫ് ഓഫീസർമാരും കപ്പലിങ്ങനെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ബലാസ് ലൈനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മളത് ബോസ് ആഫി പോകണം പോയി കണ്ടേ കള്ളൻ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കപ്പൽ സെപ്റ്റൈസിൽ ആങ്കറേജിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് കപ്പലിനെ പോർട്ട് അതോറിറ്റി ബാ മക്കളെ ബാ നമുക്ക് കാർഗോ ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇട്ട ഈ ആങ്കറിനെ നമ്മൾ തന്നെ പൊക്കണല്ലോ അല്ലാണ്ട് ആങ്കർ സ്വന്തമായിട്ട് ഹെൽക്ക് തരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷനിലാണുള്ളത് ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ മുൻ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവിടെ വിൻഡ് ഗ്ലാസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ആങ്കറിൻ്റെ മൊത്തം സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സെറ്റപ്പിനെ പറയുന്ന പേര് വിൻഡ് ഗ്ലാസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോസൻ അവിടെ വിൻഡ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആങ്കറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിൽ തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഗിയറ് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ബ്രേക്കൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ആങ്കറിനെ മെല്ലെ മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് പൊളി വലിച്ചെടുക്കാറുള്ളത് ഈ ഈ മേലേക്ക് പോകുന്ന ഈ കേബിളിൻ്റെ ആങ്കർ ചെയ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആങ്കർ ഇടുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്ക എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആങ്കർ എങ്ങനെ ഇടുന്നു എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വളരെ രസമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ആങ്കർ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ
ഈ ടഗ് എങ്ങനെയാ അപ്പോൾ കിട്ടുകയെന്ന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് എറിയും എന്നിട്ട് അവരെ ലൈനും അവരത് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മേലേക്ക് വലിക്കും എന്നിട്ട് വലിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ മുറിയും വീട്ടിൽ അവരുടെ ലൈൻ ഇടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പൈലറ്റിൻ്റെ പൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൂടെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഈ പോട്ടേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആളെ നമ്മൾ പൈലറ്റ് എന്നാണ് പറയുക വിമാനം ഓടിക്കുന്ന പൈലറ്റ് അല്ല കപ്പലിനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് പൈലറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പുള്ളി ക്യാപ്റ്റനും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടഗിനോട് പറയും വലിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ വലിക്കും തള്ളിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തള്ളും ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോട്ടിനകത്തേക്ക് കപ്പലിനെ സാധാരണ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ടഗ് എടുത്തു ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇന്നൊരു ടഗിനെ എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒ എസ് അങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈനി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടുത്തെ ഒരാൾ ദേ താഴെ അവരുടെ ലൈനിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടൊക്കെ പാടെ വേടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പാടെ ഈ ടഗ് ലൈന് നമ്മുടെ കപ്പലിലെത്തിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ വളരെ സേഫായിട്ട് ആദ്യം വലിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ മൂറി മിഞ്ചിലിട്ട് അതിൽ വലിച്ച് പിന്നെ റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പിലിട്ട് അവരുടെ ലൈൻ ഇട്ട് എൻ്റെ പൊന്നോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒതുങ്ങിട്ടി പറയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണത് അങ്ങനെ എൻ്റെ രണ്ട് ബാഹുബലിമാരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബോസാപ്പി അതുപോലെ ഒ എസിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ടഗിൻ്റെ ലൈൻ മെല്ലെ മെല്ലെ വലിച്ച് ഒരു കപ്പലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച് കപ്പലിൻ്റെ മുറിയും വീട്ടിലിട്ടു ഇനി ടഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് വേണമെങ്കിൽ വലിക്കുക വലിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ ടഗ് എടുത്ത് സ്ഥിതിക്കുക നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകണം കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടഗിനെ കൂടെ എടുക്കാനുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഈ ടഗ് എന്നാണ് പറയാം ഇത് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ എടുത്ത ടഗാണ് ഡേ പതുക്കെ ഓടി വേണേ വീട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓടി വന്ന് വീണാൽ പിന്നെ അത് കിട്ടിൻ്റെ പണിയാവും അല്ലേ ഇത് വേറൊരു വയസ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷനിൽ എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് വയസ്സും അവർ ദേ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പേരല്ലേ അവർ രണ്ട് ഒരു വയസ്സാണ് രണ്ട് വയസ്സും ബോസിനുമാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഫോർവേഡ് ഉള്ളത് ഇതുപോലൊരു ടീം പുറകിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓഫീസറുടെ കൂടെ സെക്കൻഡ് ഓഫീസറുടെ കൂടെ എ ബിമാനാണുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ താരതമ്യേനെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറഞ്ഞവരാണ് ഉള്ളത് കാരണം അവർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചീഫ് ഓഫീസറിന് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലാണല്ലോ സെക്കൻഡ് ഓഫീസറിന് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒക്കെ പാടെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു മൊത്ത കണക്കിന് സെറ്റായി വരണം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ ഈ ടഗിന് ഇതേ കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ നിൽക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ ബൾബസ് ബോ എന്നാണ് പറയട്ടോ ബൾബ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബൾബസ് ബോ പറയണതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ടഗിൻ്റെ ലൈൻ എടുക്കാം ആ സ്പ്ലിറ്റ് ഡ്രമ്മിലിട്ടിട്ട് കയർ കെട്ടിയിട്ട് വലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടഗ് ലൈൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ടഗ് ലൈഡ് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഇതിന് നമ്മൾ മൂറിയും പിറ്റ് എന്നാണ് പറയാം എന്താ പറയുക മൂറിയും പിറ്റ് ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തള്ളി വിടാം അവിടെ നിങ്ങൾ ആ മൂറിയും പിറ്റിലൊക്കെ ടഗ് ലൈൻ ഇടാറില്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അവ മൂറിയും പിറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ടഗിനെ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടു അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് മുൻഭാഗത്ത് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ടഗിനെ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടു ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ പുറകിലും ടഗിനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നാല് ടഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കപ്പൽ ഇന്ന് കാനഡയിലെ സെപ്റ്റൈൽസിൽ കെട്ടിയിടാൻ പോകുന്നത് ഈ കെട്ടിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയൊരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഈ നമ്മൾ കെട്ടുന്ന കയറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടഗിൻ്റെ ലൈനൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെങ്കിലും മേലെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വാള് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ആ ഏരിയ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോകും ബോസൻ ബോസന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കേ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാർഗോ ഹോൾഡ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പുള്ളി പുറത്ത് പുറകിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഓടി വരുന്ന ബോസിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ സെപ്റ്റൈൽസിനെ
അവരാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കയറൊക്കെ അവിടെ അവരുടെ ബൊലാഡിലിടുന്നത് ബൊലാഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റി ഉണ്ട് ആ കുറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇടും അതുതന്നെ ഓക്കെ അത് മെരട്ടേം ടൈമിൽ നമ്മൾ ബൊലാഡ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ലൈന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരത് മേടിക്കുന്നു അവരവിടെ ഇടുന്നു അതിനുശേഷം അതേ ലൈനിന് നമ്മുടെ ഈ മോരി മിഞ്ചി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിയിടുന്നു ഇവിടെ മീൻ കച്ചവടത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ബോ ഒരു ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടില്ലേ പെട്ടി ആ പെട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റോപ്പൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പെട്ടിയാണോ അതിന് മെസ്സഞ്ചർ റോപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന റോപ്പിനെ പറയാം ഈ മെസ്സഞ്ചർ റോപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇട് നമ്മുടെ മറ്റ് പണ്ട് തരശേശോകൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ കയറാൻ കിടറിയും എന്നിട്ട് അവരവിടുന്ന് അവരുടെ വേറൊരു ലൈൻ തരും അതിന് നമ്മൾ ഗ്യാൻ ലൈൻ എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പറയാം എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ റോപ്പ് കെട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കും അതാണ് ആദ്യത്തെ റോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റോപ്പ് പോകുന്ന കുറേ ദൂരത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം വലിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ബാഹുബലിമാർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അവിടെ കുറച്ചപ്പുറത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബോട്ട് കാണില്ലേ ആ ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈനിന് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ബോട്ട് ഷുറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ബൊലാട്ടിലിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ വലിച്ച് കെട്ടിയിടും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോസനും വോയസും ഞങ്ങളൊരു ടീമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ജീവ ഓസറാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുക്കില്ല നീ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല സാധാരണ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ മൂറിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇതൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ടപ്പഴ് വന്നാൽ ആസ് എ ടീം ഹെഡ് ഞാൻ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ നിർദ്ദേശം കേൾക്കാതെ വല്ലതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് ഒരിടം കൂടിയാണ് ഈ മൂറിങ് സ്റ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി വീഡിയോ എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ക്യാമറ എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ക്യാമറ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളാണിത് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ടഗ്ഗിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയക്കാൻ കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കപ്പൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഷോർ സൈഡിലെത്തി ഇനി നമുക്ക് ടഗ്ഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തള്ളി തന്നാൽ മതി ഞാൻ തള്ളുന്ന തള്ളല്ല കപ്പലിനെ തള്ളി തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞയക്കും എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കപ്പലിനെ തള്ളി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റോപ്പ് പാസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടഗ്ഗിനെ നമ്മൾ കെട്ടിയെടുത്ത് ഒഴിവാക്കി ഇനി ബോസൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ടഗ്ഗിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോസൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ടീം തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറകിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം ഒരു ടീം വർക്കാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു പിഴവ് അവിടെ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മറ്റവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ അവരുടെ മൊത്തം ടീമിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു അവരവൻ അവൻ്റെ കാരുടെ കാര്യം നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ടീമായിട്ട് സേഫായിട്ട് നടന്നാലുള്ളൂ അപകടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും തീരും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ടഗ്ഗനെ വിട്ടു ഷറപ്രയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കപ്പൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ലോഡിങ് ആം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളിവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അയറണോറാണ് ഇരുമ്പൈരി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് റോട്ടർ ഡാമിലേക്കാണ് നെതർലാൻഡിലെ റോട്ടർ ഡാമിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ലൈനിനെ അറിയി കൊടുക്കും ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ ലൈനുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹെഡ് ലൈൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ തലപ്പത്തിലുണ്ട് ഹെഡ് ലൈൻസ് അതുപോലെ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ലൈൻസും ബ്രസ്റ്റ് ലൈൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോപ്പ് പുറകിലുണ്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ അത്ര തന്നെ ഞാൻ വർക്കിങ് കളയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര അധികം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെ അവസാനത്തെ കയറുകൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരം വൈകുന്നേരമായി കണ്ടില്ലേ കപ്പലിലെ ലൈറ്റൊക്കെ പിന്നെ ഓൺ ആക്കി തുടങ്ങി സൂര്യ അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങി സൂര്യ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ട് കപ്പൽ കെട്ടിട്ടുകൊണ്ട് പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേഷനൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് നേരെ നമ്മളുടെ കാർഗോ കൺട്രോൾ റൂമിലെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ബലാസ്റ്റ് ലൈനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർഗോ സർവേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കാർഗോ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു സർവേ ഉണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് സർവേ എന്ന് പറയും ഇനീഷ്യൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് സർവേ എന്ന് പറയും ഈ ഇനീഷ്യൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് സർവേയുടെ വാല്യൂവും ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് സർവേയുടെ വാല്യൂവും കുറച്ച് കിട്ടുന്ന തുകയായിരിക്കും നമ്മളുടെ കപ്പൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർഗോ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയാണ് എന്തായാലും കാർഗോ സർവേ വരട്ടെ പിന്നീട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതായത് ഈ കാർഗോ എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സർവേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ്